நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அதை சந்தோஷத்துக்காக பார்க்குறோன்னா இப்போ அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே நம்ம கையில் இருக்கு ஸோ எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஜட்மெண்டல் ஆகும் ஸோ தே காட் யூஸ் டு இட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு பணம் எடுத்து அதை ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ போட்டோன்னா அது அந்த டைட்டில் போடுறதுலேருந்து இப்படி வச்சுப்பாங்க முன்னாடி கேமராவை வச்சு அது ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுலாம் வந்து அந்த அந்த இன்னசென்ஸ் போயிடுச்சு தெலுமலை மாதிரி பண்ணலாம் ஆக்ஷன் நல்லா இருந்தது அருண் சொல்லிட்டே இருப்பார் கொடுவீரம் தெலுமலை பாருங்கள் நல்லா இருந்தது ஆக்ஷனாக Uh, the story has a fantasy element mm. we don't want to show them uh, the visual should not be uh, fan- it, it, it should not have fantasy avanga enna pesnaangalo adu enna pesnaangalo ungalku theriyuma appdi na sir per ketta ama avaru enna relax sonnaru appdi engitta thirumba ketta say cooperation success patient yeah, ketta na mari ama Welcome to Cinema Express. I am Anusha and I am here to talk about Cinema Actor with Vidhu Vaina. Hi, Hi. Monakam. Monakam, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Congratulations, Congratulations. and success of Mahavir. Thank you. How are you doing this time? Good. Now, I have to take a few minutes. 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 Now, I am happy. Great, great. So, Mahavir and Pathir Peser, I want to talk about content consumption. ஸோ இப்போது ரீல் கல்ச்சராக இருக்கட்டும் சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்டாக இருக்கட்டும் ஆர் ஈவன் ஃபிலிம்ஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் வேர் வி ரைஸ் இட் த்ரூ ஃப்ரேம்ஸ் விஷுவலாக நிறைய நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஒரு கான்டென்ட்டு டேங் டெக்ஸ்ட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கல்ச்சர் எப்படி பார்க்குறீங்க திஸ் திஸ் எவல்யூஷன் அண்ட் இட் இஸ் சம்வே சம் ஹவ் கர்ப்ஸ் த இமேஜினேஷன் ஆஃப் பீப்புளாக பிகாஸ் நீங்கள் கன்சிடரிங் ஒரு விஷயத்தை ஸோ நாட் ஆஸ்கிங் ஆஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் ஜஸ்ட் அஸ் நார்மல் பர்சன் ஹவு டூ யூ சீ திஸ் இது வந்து ஒரு மாதிரி எல்லாரையும் எல்லாரோட இன்னசென்ஸையும் கெடுத்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் எல்லாரும் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக வந்து எந்த ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக இருந்தாலும் நம்ம பார்ப்போம் நமக்கு ஒரு இன்னசென்ஸ் இருந்தது இல்லை அந்த இன்னசென்ஸ் இப்போ போயிடுச்சுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா ரெகுலராக ஏதோ ஒரு ஆர்ட்டை வந்து அவங்க ஃபோனில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மேபி ஃபோட்டோகிராஃபி சினிமாட்டோகிராஃபி ஆர் பெயிண்டிங் வாட் எவர் ஃபோன்லேயே பெயிண்ட் பண்ணலாம் வாட் எவர் அது வந்து நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அதை சந்தோஷத்துக்காக பார்க்குறோன்னா இப்போ அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஜட்மெண்டல் ஆகும் ஸோ தே காட் யூஸ் டு இட் கையில் ஃபோன் ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லா 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 ஆர்ட்டும் இப்போ ஃபோனில் இருக்குது ஸோ ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது அது மாதிரி ஜட்மெண்டலாக தான் பார்க்குறாங்கிற ஃபீல் இருக்குது அதை ஆக்சுவலி கேர் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு என்ன வருதோ அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சா பாருங்கள் பிடிக்கலாம் பார்க்காதீங்க அது அந்த சென்ஸ் தான் எனக்கு பட் அந்த அந்த இன்னசென்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லா ஆர்ட்டையும் எல்லாரும் ரொம்ப லவ் பண்ணாங்களோன்னு தோணுது அந்த இன்னசென்ஸ் வந்து இப்போ போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாரையும் அதை வெறும் ஜட்ஜ் மட்டும் தான் பண்றாங்க தே தே வாண்ட் டு சே சம்திங் அபவுட் இட் நாட் அந்த அந்த ஆர்ட்டை பார்த்து அவங்க நல்லா இருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குன்றதெல்லாம் இல்லை அதுல என்ன குறை சொல்லலாம் அது மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ ஃபீல் டெக்ஸ்டா இருந்த வரைக்கும் நம்ம நல்ல நம்ம எல்லா படத்தையுமே லவ் பண்ணுவோம் ஐ மீன் நான் ஏன் படம் சொல்றேன்னா சினிமாவில் இருந்து இருந்ததுனாலேயும் சினிமா பார்த்ததுனாலையும் நான் சொல்கிறேன் அது வெறும் டெக்ஸ்டாக இருந்த வரைக்கும் நான் இப்போ வேட்டையாடு விளையாடு பார்க்கும்போது நான் டெக்ஸ்ட் தான் பண்ணிட்டுருந்தேன் அப்போ வந்து நான் டெக்ஸ்ட் பண்ணி தான் சொல்லுவேன் இது மாதிரி செம்மையாக இருந்தது படம் அது மாதிரி இல்லை ஏதோ ஒன்று நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணுன்னா அது ஒரு வாட்ச் பண்ணும்போதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தபோது நான் சொல்கிறேன் டபுள் ஒன் ஜீரோ எயிட் தான் இருக்கும் இப்போது இப்போ எல்லார் கையிலையும் எப்படின்னா இப்போது அது ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்குது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு படம் எடுத்து அதை ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ போட்டோன்னா அது அந்த ஒரு டைட்டில் போடுறதுலேருந்து இப்படி வச்சுப்பாங்க முன்னாடி கேமராவை வச்சு அது ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுலாம் வந்து அந்த அந்த இன்னசென்ஸ் போயிடுச்சு நம்ம நம்மக்கிட்ட அந்த இன்னசென்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணோம் இப்போ இது இது ரொம்ப டூ மச்சாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த இமேஜினேஷன் கேர்பா ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா பீப்புளோட யா அது வந்து in some way it's good ena or nalla comparison irukum with other uh, foreign films and nariya paaka aarambichitaanga adala phone vandadnala ott vandadnala da avanga innum better ah varano or padam nenaik aarambichitaanga audience la in some way adu nalla vishayam da adukku namba thini podnuna enna onnu pannittu da irukano adu actually nalla vishayam da adu kandipa and imagination curve ana adu irukku na feel pandra Right. And also coming back to Mahaviran, you said in an interview that you didn't have a script, this was not related to Mahaviran, but you said in a script, how do you have a visual, 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 how do you have a visual
இது பண்ணுவீங்கன்னு ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போதோ கேட்கும் போதோ ஸோ வித் ரிகார்ட்ஸ் டு மாவீரன் எக்ஸ்பிளைன் மீ தட் ப்ராசஸ் ஆஃப் அந்த விஷுவலாக நீங்கள் எப்படி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவீங்க பிகாஸ் அந்த டைமில் யூ பை நாட் நோ எக்ஸாக்ட்லி யார் தான் நடக்க போகிறாங்க எங்கே பண்ண போகிறீங்கன்னு ஸோ தேர் சம்திங் ரஃப் கட்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா அது என்னவாக இருக்கும் உங்கள் மைண்டில் ஆக்சுவலி மாவீரனுக்கு வந்து இந்த ப்ராசஸிங் டைமே ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஓகே ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் அப்போ தான் டெவலப் ஆச்சு வேறு நாங்கள் ஷூட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல போகணுன்ற மாதிரி ஒரு டைம் இருந்தது அதனால் நாங்கள் நிறைய நான் நிறைய அஸ்வினோட என்ன எனக்கு நல்ல விஷயம்னா அவன் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போதுலேருந்தே அவன் பக்கத்துலேயே நான் உட்காந்துருப்பேன் இப்போது ஒரு மூணு இப்போ அஸ்வின் சந்துரு நவீன்லாம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நான் அதே ரூமில் உட்காந்துருப்பேன் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கிறது கேட்பேன் முடிஞ்ச இன்புட் கொடுப்பேன் அப்புறம் அன்னைக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு செட் பீஸ் முடிக்கிறாங்கன்னா அந்த பீஸ் என் கையில் இருக்கும் அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் நான் அப்போவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவேன் அதுக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் எழுது எழுது அது வந்து மாவீரன் உணர்ந்தது மண்டேலால அப்படி நடக்கல மண்டேலால வந்து அல் அல் தெலிவ் சம் எக்ஸாம்பிள் அபவுட் மண்டேலா என்னன்னா மண்டேலால ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் முடிச்சாச்சு என் ரூம்ல தான் நாங்க நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மண்டேல நான் அஸ்வின் எல்லாரும் அஸ்வின் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேரோட டிஸ்கஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா என் ரூம்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் நிறைய அதை ப்ராசஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ விஷுவலாக இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு பேசிகிட்டு இருப்போமே தவிர அதுக்கு ஒரு ஆன்சரே இல்லாமல் இருந்தது அப்போ ஒரு நாள் வந்து அஸ்வின் வந்து இது மாதிரி பரத் சங்கர் வந்து ஒரு ட்யூன் ஒன்று போட்டிருக்காரு இது ஐ மீன் பாட்டாகவே பாடி ஒன்று கம்போஸ் பண்ணி வச்சுருந்தார் அதுதான் வந்து மண்டியில் ட்ரிபியூட் இது கேளு நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி போட்டான் போட்ட உடனே எனக்கு அது வரைக்கும் எப்படி விஷுவலாக நம்ம இந்த படத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம்னு தெரியாத எனக்கு அந்த பாட்டு கேட்டோடனே தான் அதில் வர அந்த ஒரு ஆப்ரிக்கன் வாய்ஸ்லாம் வரும் அதில் அது கேட்டதுக்கு இந்த படம் இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ரிக்கன் படம் பேஸ்டாக இந்த படம் இருக்கணுங்கிறது அதில் இருந்தால் எடுத்தோம் ஸோ அண்ட் ஆர்ட் இன்ஸ்பயர்ட் அனதர் ஆர்ட் அது மாதிரி அதில் நடந்துச்சு ஸோ ஆப்ரிக்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் சாயில் ஸ்கின் ஸ்கின் வந்து நேச்சுரலாக டார்க்காக இருக்கணும்னா டார்க்காக இருக்கணும் மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு டார்க்காக இருக்கணும் ஒரு வார்ம்த் இருக்கணும் படத்தில் ட்ரையாக காட்டணும் இந்த கலர்ஸ்லாம் தான் இருக்கணும் ஏதி கலர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா கலர்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் வர கட்சி கொடியிலேருந்து எல்லாமே ஆஃப்ரிக்கன் ஃப்ளாக்ல இருந்தோம் அப்படி தான் எடுத்தோம் கலர் பேலட்டாக அப்புறம் இந்த பாய் ஹூ ஹார்னஸ் அவ் இன்னொரு படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்கு அந்த படம் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் என் தமிழில் வந்து பருத்தி வீரன் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஆமாம் ஸோ அது முன்னாடி வரைக்கும் இது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் தெரியாமல் இருந்தது ஸோ அது அப்படி தான் ஸோ மண்டேல அளவு வி ஹேட் டைம் டு திங்க் ஆல் திஸ் அண்ட் டூ ஆனால் மாவீரனில் இந்த அளவுக்குலாம் டைமே எங்களுக்கு கிடையாது பரத்துக்கும் பிஸியாக ஒரு எப்படி இன்ட்ரோ பாட்டு போடுறது அப்படி பிஸியாக இருந்தார் ஸோ தலை தலை எதனா வாசிச்சு கொடுங்க தலை அப்போ தான் எனக்கு எதனா ஐடியா தோடலாம் தலை நான் அடே படிக்கிட்டு இருக்க வெயிட் பண்ணுங்க தலைன்னு சொல்லிருந்தார் ஸோ அப்படியே போச்சு எங்களால் ஸோ இந் அஷ் அஸ்வின் டிஸ்கஸ் பண்ணானா அந் அங்கேருந்து எனக்கு எதனா ஒரு கிடைக்கும் அதை வச்சு ஒன்று பண்ணி 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 அப்படி தான் மாவீரனுக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சது நீங்கள் தள்ளுமலா அது மாதிரி ஆக்ஷன்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி செஞ்சு விட்டுருக்கணும் அது மாதிரி தான் பிளான் பண்ணும் அது மட்டும் மைண்டில் இருந்தது ஆனால் என்ன பண்ண போகிறோம் தெலுமலா மாதிரி பண்ணலாம் ஆக்ஷன் நல்லா இருந்தது அருண் சொல்லிட்டே இருப்பார் ப்ரொடியூசர் அருண் தெலுமலா பாருங்கள் நல்லா இருந்தது ஆக்ஷன்லாம் ஸோ அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று பார்த்துட்டே இருப்போம் பண்ணிட்டே இருப்போமே தவிர இது தான் அப்படிங்கிறது வந்து மண்டேல அளவுக்கு ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டாக இல்லை பட் ஒரே ஒரு ஐடியா மட்டும் வச்சுருந்தோம் த ஸ்டோரி ஹேஸ் அ ஃபேன்டசி எலிமெண்ட் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ தெம் த விஷுவல் சுட் நாட் பி ஃபேன் it 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 should not have fantasy adu uh, mudinjalukku realistic ah irukum so that audience can connect with uh, the story ingra da idea adu da core idea visual ku adu mattum first it was decided fantasy element vandu kaanikka matom like yeah. minimal world type maari illa kada adu uh, but still adu vandu ipo neenga romba ella shot me beautified ah ella shot me vandu rooted ah illama irundaduna in the idea um in the visual um connection e illama poirum இப்போ எனக்கு நிஜமாலே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இது மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் கோட்ரஸில் இருக்கிற பையனுக்கு நிஜமாலே கேட்டு வச்சுன்னா நம்ம எப்படி பக்க நம்ம அந்த வீட்டில் இருக்கோம் அவன் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கான்னா நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோமோ அது அப்படி இருந்தால் தான்
எல்லாமே ஸ்டடி பிளாக்காக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரியான படங்கள் டான் எல்லாமே அவர் அந்த மாதிரி விஷுவலில் பண்ணார் அவர் இன்னும் ரூட்டடாக நம்ம கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்காவில் பார்த்த ஒரு எஸ்கேவை நம்ம இன்னும் பார்க்கல கேடி கேடி பில்லாலாம் வந்து அப்பா சாங்லாம் ஏன் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அவர் ரூட்டடாக இருந்தார் அதனால ஒர்க் ஆச்சுல அது மாதிரி நம்ம திரும்ப அவரை இங்கே கொண்டு வரணும் அது அந்த அண்டர் டாக்காக இருந்தால் தான் அது இது ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிறது ஐடியா ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி ஒர்க் ஆன் த விஷுவல்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரூட்டடாக வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி மற்றபடி ஃபைட்ஸ்லாம் வந்து யா ஃபைட்ஸ்லாம் வந்து வி ஹேட் கான்வர்சேஷன் வித் யானிக் பென் அண்ட் அஸ்வின்க்கு வந்து வேறு லெவல் விஷன் இருக்குது ஆக்ஷன்லலாம் அவன் வந்து ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டு இது வேணும்னு கேட்டானா அவன் அதை அவனுக்கு அதை கொடுத்தே ஆகணும் அது மாதிரி ஒரு அவனும் விட் விடவே இல்லை நான் ரொம்ப தளர்ந்து போனாலும் அவன் இல்லை இல்லை இது நம்ம இதான் பண்ணோம் நீ டைம் எடுத்து பண்ணாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இதான் வேணும் அப்படின்றான் ஸோ தட் புஷ் மீ டு யூனோ அதுதான் ஸ்க்ரீனில் பா நம்ம பார்க்குறது அஸ்வினோட விஷன் தான் நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தட்ஸ் ஹவு இட் மேட் ஓகே ஸோ மாவீரன் இஸ் நாட் டெக்னி இன் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் சென்ஸ் சூப்பர் ஹீரோ ஃபிலிம் யா Uh, but and the aspects and i mean or sadhana manushanukku or or extra power kadaikadana enna agum and the mari dhaan but again maaviran vandu selaku minnal murli or even like you know all the uh, mm-hmm. uh, superhero films that we see uh, even western and the grandness it kadinga sonna mari you went for a rooted idu mm-hmm. uh, of course your white shots and the maligai makkal maligai kind of shots la undu brahmandama irukum but அந்த அந்த அப்ப அந்த டைம்ல உங்களுக்கு அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் இருந்துச்சா ஒரு மாவீரன் ஒரு படத்துக்கு நம்ம வி ஆர் गोइंग வெரி ரூட்டட் இருந்துச்சு and even the hero ya kadasi neram ikku he will be very reluctant konja bayangulia konjam and first step edukka maatar very rarely da edukkarar illaya so அந்த அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்ப இருந்துச்சா எனக்கு இருந்துச்சு நான் எனக்கு அந்த டவுட் இருந்து நான் நான் ரொம்ப ட்ரிப் ஆயிட்டேன் அதல ரொம்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ட்ரிப்பாகி சுற்றிட்டு இருந்தேன் எல்லாக்கிட்டையும் கேட்டிருப்பேன் ஃபிலோ கிட்ட கேட்பேன் டே நீ இதாண்டா பார்க்குற எப்படா பெருசாக இருக்காடா படம் அப்படி தாண்டா எல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க ஏன்னா நான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பெரிய ஹீரோ படம் ஸோ நான் வந்து அதை ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷோர் தட் இட் லுக்ஸ் பிகர் ஆமாம் 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 ஸோ இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஷூட்டிங்கில் இருக்கிற அமளி தமிழில் நம்ம கொஞ்சம் நிறைய என்ன கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோங்கிறதெல்லாம் மீறி கதையை கன்வே பண்ணுறோமான்றது போயிடும் ஃபிலோ வந்து ஜென்யூனாக சொல்லுவான் அது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் ஸோ ஃபிலோ தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரிப்பில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வெளில எடுத்துகிட்டு வந்தான் அந்த இல்லை நீ அவ்வளோலாம் பயப்படாத இதான் ஸ்கேல் படத்தில் தெரியுது அதுதான் பெரிய படமாக சின்ன படமானு காட்ட போகிறோம் அதுக்கான ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நம்ம விஷுவலாக எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோங்கிறது வேறு அதனால் நீ அதை மறந்துடு உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீ பண்ணுறனா நீ அதை பண்ணு படம் பெருசாக தான் இருக்குது நீ அதை பற்றி கவலைப்படாத அப்படின்னு அவன் சொல்லி அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசி தான் ஓகே கரெக்டான பாத்தில் தான் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம அப்படியே விட்டுருவோம் ரொம்ப யோசிக்கும் தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் டாக் டு மீ அபவுட் தி கலர் சைக்காலஜி பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் பேசும்போது மண்டேல வந்து யூ வாண்ட் டு பி வெரி ஏர்தி வெரி அந்த ஆஃப்ரிக்கன் எஸ்டிக்ஸ் வேணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நித்தம் ஒரு வானம் மூணு போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் மூணுமே வந்து வெரி டிஸ்டிங்க் நம்மளுக்கு போஸ்டர்லேயே தெரிஞ்சிடும் என்ன மாதிரி இருக்கும்னு அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்டிங்டா ஒரு புலாட்சில வந்து ஒரு ஸ்மூல் ஆஃப் வார்மர் டோன்ஸ் யா சோ அந்த காலேஜ் போஷன் will have warmer and polacha will have green green ஆமா இது வந்து கொஞ்சம் வைப்ரண்டா இருக்கும் அந்த अर्जुनோட போஷன் கொஞ்சம் வைப்ரண்டா கொஞ்சம் கூல் கலர்ஸ் ஓட இருக்கும் இல்லையா ஆமா சோ ஐ திங்க் ஸ்டார்டிங் ஆல்சோ அந்த ரித்வார் மாசின் சொல்ல கொஞ்சம் கூல் போஷன்ஸ் இருக்கும் சோ and even with mahavir ung ung palaya interview kettirukkum bodu you had set a uh, color for each character aditi ki indha maadhiri or sivakarthi ki indha maadhiri mm-hmm. so color psychology cinematography ki evlo important ah uh, you see technically how do you see it in a portal ikkum adu or subconscious paakravangaloda subconscious mind la or emotion kudukum color adu dhaan in enoda basic level of understanding colors na adu i don't i don't uh, usually think how good it looks or how bad it looks that color should do something with the audience uh, subconscious level of viewing the film abdi na ena adha paapen abdi paakumbodhu enakku maaviran color theory ah paathuna oru famous ana french painting irukku liberty leading by people abdi adhu dhaan padathoda climax ah nikkano and the poster oda theme dhaan i mean and the painting oda theme dhaan padathoda climax ah irukum makkal 
கேட்பாங்க நீ தங்குவியாடா அந்த வீட்டிலன்னு கேட்கும்போது இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப பேசிக் லெவலில் எனக்கு அது தோணுச்சு தட் பெயிண்டிங் வாஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் ஃபார் த என்டையர் ஃபிலிம்ஸ் காலில் அது அதை கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக கொண்டு போய் கிளைமேக்ஸ் அங்கே நிப்பாட்டணும் அப்படிங்கும் போது அந்த அந்த நீங்கள் அந்த பெயிண்டிங் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த கலர்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு கிளைமேக்ஸில் இருக்கும் பீப்புள்ஸ் ரெவல்யூஷன் ஆமாம் ஆமாம் யா யா ஸோ இது மாதிரி ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நமக்கு தேவைப்படும் நம்மளுக்கு நம்ம பிளாங்க் ஆகிடும் ஏன்னா டீம் இப்போ நம்ம தான் அங்கே அவங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுத எழுத நான் இங்கே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிருப்போம் அந்த அப்படி தான் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ அவ்வளோதான் டைம் இருக்குன்னா அந்த டைமில் நமக்கு எதுனா ஒரு மோட்டிவேஷனோ இன்ஸ்பிரேஷனோ தேவைப்படும் நம்ம எப்படி இதை கொண்டு போக போகிறோன்னு அப்படி வந்து தான் இந்த படத்தோட கலர் செட் பண்ணது அந்த ஒரு பெயிண்டிங் தான் செட் பண்ணுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஒரு பெயிண்டிங் எடுத்துகிட்டு அந்த பெயிண்டிங்கில் இருக்கிற கலர்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிக்டாக ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர்ட்டையும் காஸ்ட்யூம் டிசைனர்ட்டையும் சொல்லிச்சு அப்படி சொல்லி அவங்க எல்லாருமே அதுக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்க ரொம்ப ரொம்ப ரேராக இந்த ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் நம்மக்கிட்ட கலர்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்காது ஏன்னா எல்லாருக்கும் நம்ம காஸ்ட்யூம் கொடுக்க முடியாது ஸோ அவங்க மட்டும் எதனா ஒன்று ஜா ஜாஸ்தியாக போட்டிருந்தாங்க ஒரு ஒரு செகண்டரி கலரோ இல்லை வந்து ஒரு டர்சரி கலரோ எதுனா போட்டிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம போஸ்ட்டில் அவங்கள மட்டும் நம்ம பிக் பண்ணி கலர் மாற்றிப்போம் பட் மோஸ்ட்லி அந்த பேலட்டில் ஒர்க் அனாதர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா ஐ டோன்ட் நோ இஃப் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அப்சர்வ் திஸ் பட் த ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஆஃப் அதிர்த்தி அவங்க ஒரு ஹாஃப் ஃபேஸ் மட்டும் தான் தெரியும் ஐ விஸ் ஃபியரிங் இஃப் யூ கைஸ் வில் கோ டு தட் அந்த ஆஸ்பெக்ட் வேறு ஏதோ பாட் பை பாட்டா அந்த ஹீரோயினோட முகத்தை காமிப்பாங்க இல்லையா லைக் அவங்களோட ஜிம்மிக்கியா காமிப்பாங்க சிரிப்பா காமிப்பாங்க இட்ஸ் பின் ட்ரெடிஷனல் ஈவன் சார் ஹீரோஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு பட் நீங்க செகண்ட் டைம் சிவகார்த்திகை காமிப்பாங்க கூட டக்குன்னு அவங்க அவரை காமிச்சிருவீங்க இட்ஸ் நாட் லைக் யூனோ யூ மேக் தட் பில்ட் அப் ஆஃப்கோர்ஸ் ஸ்கெச்சிங் காமிப்பீங்க ஸோ திஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன்ஸ்னு ஒன்று அந்த இது இருக்கு த தமிழ் சினிமா ஹேஸ் அதில் எண்ட் டு கம் டு திஸ் பார்ட் அந்த மாடர்னிட்டி இன் ஷூ இன் ஷூட்டிங் தட் இன்ட்ரடக்ஷன் சீக்வன்சஸ் அது எப்படி பா அந்த இது எப்படி பார்க்குறீங்க பிகாஸ் அப்போ இருந்த எஸ்தட்டிக்ஸ் வேற இப்போ இருக்க நம்ம எஸ்தட்டிக்ஸ் வேற ஸோ ஹவு டூ யூ சி அட் ஹோல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இல்லை அது ஆக்சுவலி டிபெண்ட்ஸ் அ ஸ்டோரி அது இப்போது நம்ம ரொம்ப ஃபேண்டசைஸ் பண்ணி ஒருத்தரை காட்டும் போது கை தட்டணும் விசில் அடிக்கணும் அதில் கேரி ஆகி போயிடக்கூடாது ஆடியன்ஸ் அது நமக்கு தேவையில்லை இந்த படத்தில் இந்த ஒருத்தன் வரையிறான் அவன் பேர் சத்யா அவன் வந்து காமிக் வரைகிற ஒருத்தவனுக்கு இவன் வரைஞ்சு வரைஞ்சு கொடுப்பான் அதை வந்து அவன் பேரை போட்டு அவன் வந்து அவன் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிப்பான் இதுதான் நம்ம இதை தான் செட் பண்ணி இதுதான் ஆடியன்ஸ் காட்டணும் இல்லையா அப்போ நம்ம அதை அதை மட்டும் சொன்னால் போதும் ஹை ஸ்பீடில் அவன் வரைகிறான் அது அது அவ்வளோ ரொமான்டிசைஸ் பண்ண வேணாம் ஏன்னா அவன் அப்படிப்பட்ட கேரக்டர் கிடையாது அவன் அதெல்லாம் பண்ணி நாலு பேர் கூட சண்டைக்கு போகிறான்னா பரவாயில்ல அவன் அப்படிப்பட்ட ஆளே கிடையாது அவன் ஸோ அதுக்கு அது தேவைப்படலை மேபி அது இவன் நிஜமாலே வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நடக்குது இல்லை வந்து அவன் நிஜமாலே சண்டைக்கு போக போகிறான்னா அப்போ நம்ம அதெல்லாம் காட்டிக்கலாம் இது அதுக்கான படம் இல்லைங்கிறது மட்டும் அதை நம்ம எப்போவுமே கிளியராக டெரெக்ட் சிவகார்த்திகே ஸ்டார் யாராக இருந்தாலும் அது ரஜினி சாருமே இருந்தாலுமே ஓகே அவரு இப்போ அவரை வந்து காலா கபாலி கபாலிலாம் பெரிய எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் காட்டுவாங்க அவர் நம்ம அதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம் அப் அவங்களே பண்ணுறாங்கப்பா நம்மளாம் பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்ற விஷயம்தான் அப்போ அது ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா நம்ம நம்மளும் அதை பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ இந்த கேரக்டருக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படலை இன்னொன்று அதுத்தையும் வந்து நாங்கள் அது மாதிரி ஒரு ஹீரோயினாக படத்தில் ப்ராஜெக்டே பண்ணலாம் அவங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு ரொமான்ஸ் போர்ஷன்லாமும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பாக நம்ம ரொம்ப பெருசாலாம் காட்டவே மாட்டோம் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவ்வளோலாம் ரொமான்டிசைஸ் பண்ண வேணாம் பியூட்டிஃபிகேஷன் வேணாங்கிறதுல நான் தெளிவாக இருக்கேனோ இல்லையோ அஸ்வின் ரொம்ப தெளிவாக இருப்பான் நம்ம அப்படி ஒன்று சொன்னாலுமே அவன் அங்கேயே கட் பண்ணிடுவான் ஸோ அது முன்னாடியே பிளான் பண்ண தான் கதைக்கு தகுந்த அப்பில தான் அது ஓகே ஓகே அண்ட் நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தே லாட் ஆஃப் செட் பீசஸ் இன் மா வீரன் அந்த ஸ்லிப்பர் ஷார்ட் சீனாக இருக்கட்டும் இன்ட்ரடக்ஷன் சீனாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி தேஸ் தட் ச
வெரி ஹியூமரஸ் இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட் இல்லையா அந்த சப்பல் என்ன அந்த போஸ்ட் கிட்டே பிஞ்சிருச்சு இவங்க கிட்டே சத்தம் வந்து அதை எடுக்கணும் அதுதான் அண்ட் ஈவன் வித் சைனிங் சீன் ஸோ ஹவு டு யூ ப்ரொலாங் டென்ஷன் வித்வுட் மேக்கிங் பீப்புள் போர்ட் ஆஃப் இட் அந்த இது ஆஸ்பெக்ட் எப்படி அந்த டைம் ஃப்ரேம் எப்படி இங்க ப்ராபி டெக்னிக்கலி ஹவு டு யூ விஜுவலைஸ் அதை நான் அஸ்வின்ட்டு தான் கற்றுக்கிட்டேன் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் ஓகே ஹி லவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் ஒரே ஷார்ட்டை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா சீக்வன்ஸுமே ஒரு மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேருந்து டென் மினிட்ஸ் இருக்கிற சீக்வன்சஸ் எல்லாமே இது எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அப்படி ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகும் போய் நிற்கிற இடம் மொமெண்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் எங்கேயோ போயிடும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் லென்த்தி ஷார்ட்ஸாக வைக்கவே முடியாது இப்போ வந்து ஸ்லிப்பர் இன்சிடென்ட் எடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சீன் ஆரம்பிக்கும் போது யோகி பாபு போஸ்ட் ஓட்டிகிட்டு இருப்பார் அங்கேருந்து இவங்க பேசுவாங்க நான் இனிமேல் அவன் பேசுகிறத கேட்க மாட்டேன் அது மாதிரி சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹியூமரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் எம்என் பார்க்க போகிறான் அவன் கோட்டைக்குள்ளே வந்தான்னு சொன்னால் வண்டி என்ட்ரு ஆகும் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும் பார்த்தா செருப்பு இதாகிடும் உள்ளே போனால் உள்ளே ஆளுங்கனா சுற்றிடுவாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் ஆகி இவர் ஸ்டேஜில் பேசும்போது கரெக்டான அந்த டைமில் அது கரெக்டாக போய் விழும் இல்லை அது அந்த ரிதம் வந்து ரைட்டிங்கில் இருக்குது ஸோ அந்த ரிதம் ரைட்டிங்கில் இருக்கும்போது டெரெக்ஷன் தெரிஞ்ச ஒரு ரைட்டர் இல்லை ரைட்டிங் தெரிஞ்ச ஒரு டெரெக்டர் வந்து அவனுக்கு எடுக்க தெரிஞ்சிடும் அதை எப்படி எடுக்கணும்னு ஸோ நான் இது அஸ்வின்ட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் அஸ்வின் வந்து இந்த இது மாதிரி ஒரு சீன் எழுதுறான்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் வேணுங்கிறது அவனுக்கு தெரிய தெளிவாக தெரியும் இது இந்த சீக்வன்ஸில் ஒரு ஷார்ட் கூட வேஸ்ட் அண்ட் பின்ல போனது கிடையாது ஆரம்பிச்சு <laughs> இஸ் லைக் அ மாஸ்டர் டூயிங் இட் நாங்கள் மண்டேல வந்து அதை பண்ணுறோம் எனக்கும் வந்து ப்ரிப்பேர்டாக போகலன்னா நான் கை காலெலாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சோம் நான் ப்ரிப்பேர்டாக போய் அவன் அது மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அது வந்து அஸ்வினோட இருந்ததுனால தான் அதெல்லாம் நான் ரொம்ப ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ நீங்கள் கேட்ட கொஷனுக்கு வந்து இப்போது இது மாதிரியான சீன்ஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் இப்போ நீங்கள் ஐயோ கவுண்ட் பண்ணல மினிமம் ஒரு நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது ஷார்ட் ஆச்சு இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ அவங்க கான்வர்சேஷன்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது யோகி பாபு அதுக்கப்புறம் வந்து செருப்பு பிஜ்ஜு உள்ளே போய் அங்கே நிறைய ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் வி வி ஷார்ட் ஐ திங்க் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் ஷூட் பண்ணணும் எனக்கு அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் மட்டும் க்ரௌட் இருக்காங்க க்ரௌடு க்ரௌட் எந்த மன நிலைமையில் இருக்காங்கன்னு தெரியணும் அடி வாங்கினவர் எந்த மன நிலைமை இவர் இதெல்லாமே இருந்தால் தான் அந்த சீன் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் என்ன நம்ம எந்த 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 பேசிங்கில் படம் இருக்க போது இந்த இந்த சீன் எந்த பேசிங் இன்னும் ரிதம் இதுக்கு இது இது போய் முடிஞ்சால் அடுத்த சீன் எங்கே ஓப்பன் பண்ண போகும் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் அந்த அந்த ஸ்பீடு இருக்குது நீங்கள் சொன்ன இது 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 இதெல்லாம் தான் அந்த சீனை ரொம்ப டயர்ட் ஆக்காமல் ரொம்ப ஈஸியாக போய் எல்லாருக்கும் கம்யூனிகேட் ஆச்சு ஸோ நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இதுலேருந்து இந்த ஷார்ட் வைக்கும் ஒரு ஒன் செகண்ட் ஆகும் இதுலேயே இந்த டூ மினிட்ஸ் ஆகும் அதெல்லாம் ஸ்கிரிப்டில் இருக்குமா ஆர் ஹவு ஹவு டூ யூ கைஸ் லைக் நீங்களும் மடோனா ஹவு டூ யூ come up with this idu uh, uh, before coming to location and shooting naanga short division panniduvom okay mudinja alukku short division ponuvom short division panni story board potrom story board board la na we have uh, some app the phone where mm. we can frame it and take a picture of it that that will be a reference assistant directors assistant cinematographers vachu avangala spot la nikku vachu in the short na we take a picture of it mudinja video ve shoot panipom adha enna lens uh, it's like a view finder thing yeah. அது அதை அதை வச்சு ரோல் பண்ணிப்போம் மு சில சீக்வன்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் வீடியோவாகவே ஷூட் பண்ணிட்டோம் வீடியோவாக ஷூட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் அப்படியே எடிட்டில் கொடுத்து அதை அப்படியே எடிட்டில் கட் பண்ணி வச்சு ஓகே இது தான் ஷார்ட்டு அப்படிங்கிற அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக போவோம் நாங்கள் அண்ட் எனக்கு இப்போ ஸ்டோரி போர்டிங் பற்றி பேசும்போது ஐ வாண்ட் நோ அது இம்பார்ட்டன்ஸ் பிகாஸ் அது பாதி இம்பார்ட்டன்ஸ் சிவகார்த்திக்கு டைலாக்ல சொல்லிடுவார் ஷார்ட் டிவிஷன் பண்ணி பப்பிள் கிரியேட் பண்ணி ஆமாம் ப்ராப்ளம் டெக்ஸ்ட் பார்ட்ல உங்களுக்கு பபுள் பார்ட்லாம் இருக்காது ஸ்கெட்ச் பார்ட்லாம் இருக்காது பட் ஸ்டோரி போர்டிங் இன் ஜென்ரல் ஃபார் சினிமாட்டோகிராஃபி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு இது பண்ணும்போது ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் அது எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுது நினைக்கிறேன் குட் யூ எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டோரி போர்டிங் 
ஸ்டோரி போர்டிங்னு வரும்போது இப்போ நீங்கள் ஷார்ட் டிவிஷன் போடலாம் இந்த 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 சீன் வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஷார்ட் வைடில் ஆரம்பிக்குது அங்கேருந்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு டூ ஷார்ட் போயிட்டு அங்கே அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஷார்ட் டிவிஷன் போட்டுடலாம் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஒய்டை நீங்கள் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசிச்சு வச்சுருப்பீங்க டிரெக்டர் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசிச்சு வச்சுருப்பாரு ஒயிட் ஷார்ட்னா நான் ஒய்டு வந்து மேபி ஜன்னலுக்கு வெளியில் ஒரு ஒய்டு வைக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் டிரெக்டர் இல்லை எனக்கு ஜன்னலுக்குள்ளே தான் வேணும் இதெல்லாம் எங்கே பிரேக் ஆகும்னா ஸ்டோரி போர்ட் போடும்போது பிரேக் ஆகும் வேர் எக்ஸாக்ட்லி யூ கோயிங் டு பிளேஸ் அ கேமரா அண்ட் வேர் த ஆக்டர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக உங்களுக்கு உங்களுக்கும் டிரெக்டருக்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்துடும் அது வந்துச்சுனாலே நமக்கு பாதி பிரச்சனை ஷூட்டிங்கில் இருக்காது ஏன்னா இதான் இதான் இருக்குது இல்லை நம்ம இதானே பேசணும் இப்போ தானே வைக்கணும் அப்படின்ற இதுக்கு வந்துடும் நம்ம அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணி காமனாக பேசி ஸ்பாட்டில் மாற்றுறதுலாம் அது கண்டிப்பாக நமக்கு அதுக்கான இது இருக்குது லிபர்ட்டி இருக்குது ஆனால் இந்த விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அ ஷார்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் முக்கியமாக கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த டீம் இந்த அந்த ஒரு அந்த ஃப்ரேம் இருந்தாலே ஓகே இங்கே இந்த ஒயிட் வைக்க போகிறாங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ராப்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துப்பாங்க இத்தனை பேர் நிற்க போகிறாங்க இவங்க காஸ்ட்யூம்லாம் பார்க்கணும் காஸ்ட்யூம் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துப்பாங்க சினிமாட்ராஃபி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த இடம் இவ்வளோ பேருக்கு லைட் பண்ணோம் அது எந்த கான்ட்ராஸ்ட்டில் லைட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து டே ஒன் நைட்டாக அது எல்லாம் அந்த தெளிவெல்லாம் சினிமாட்ராஃபி டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ டிரெக்ஷன் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு இன்னானமஸான ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் ஸ்டோரி போர்ட் போட்டோன்னா பி எனக்கு பர்ஸ்னலாக இதெல்லாம் மீறி நான் வந்து இப்போ இதே மாதிரி ஒரு ஒயிட் ஷார்ட் ஸ்டோரி போர்ட் போட்டாச்சு இதுதான் மூடுனா நான் நிறைய ரெஃபரன்ஸ்க்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருவேன் அந்த ஒரு ஷார்ட்டுக்கு ரெஃபரன்ஸஸ் தேட ஆரம்பிச்சோம் ஓ இப்படிப்பட்ட ஒரு வைடா இது என்ன இது இது மாதிரி நம்ம வேறு எந்த படத்தில் பார்த்துருக்கோம் இது இது அது மாதிரி நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் அது அது மாதிரி தேட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பேசிக் லெவலில் ஸ்டோரி போட ஆரம்பிச்சுன்னா அது உங்களை வந்து அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் ஷூட்டிங்க்கு முந்தின நாள் ஸ்டோரி போர்ட் போடுறது வேறு ஒரு நாலஞ்சு நாள் முன்னாடி ஸ்டோரி போர்ட் போட்டோம்னா அந்த நாலஞ்சு நாள் நீங்கள் அந்த ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கும் மன ரெஃபரன்ஸோ அதுக்கான வேலைகளோ நீங்கள் தெளிவாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அந்த பெயிண்டிங் ரெஃபரன்ஸ் நடத்திங்களா அது மாதிரி அது மாதிரி ஸோ அந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஷார்ட் டிவிஷனோட ஸ்டோரி போட்டு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நான் சொல்லுவேன் அந்த ஹெல்ப்ஸ் அலாட் லைக் ஸோ இந்த ஸ்டோரி போர்டிங் போதே யூ டிசைட் த லைட்டிங் ஷோஸ் ஆகட்டும் ஆர் என்ன ஷார்ட் எடுக்க போகிறீங்க என்ன வாட் இஸ் யுவர் டிராமேட்டிக் எஃபெக்ட் லைக் ஒரு டாலி ஷார்ட்டாக எடுக்க போகிறீங்களா இல்லாட்டி ஒரு உங்களுக்கு எக்ஸாக்டான மூமெண்ட் முத கொண்டு ஸ்டோரி போர்டில் வரைஞ்சிட போகிறோம் ட்ராக்கிங் பண்ண போகிறோமா இல்லை டாலி ஜூம் பண்ண போகிறோமா இல்லை வந்து ஸ்டடி பிளாக்கா ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த சீன் தான் இன்னைக்கு எடுக்க போகிறோம் இன்றைக்கி மூமெண்ட்டே இல்லைனா அன்னைக்கு தேவையில்லாத எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட் காசு சேவ் ஆகும் யா அதே மாதிரி ஸ்பாட்டில் போயிட்டு நீங்கள் சண்டை போட வேணாம் எனக்கு இப்படி தான் ஷார்ட் வேணும் அப்படி தான் ஷார்ட் வேணும்னு நீங்கள் சண்டேயே போடலாம் ஏன்னா நீங்கள் தெளிவாக ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் எதுவுமே தேவையில்லை ஆனால் அப்படி பண்ண எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அதை அது அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணது ஏன்னா நீங்கள் முன்னாடியே டேரக்டரும் நீங்களும் சேர்ந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி தான் வரையிறீங்க அதை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் எடிட்டபிளில் வச்சாலே அது வந்துடும் அது அதனால என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா நிறைய காஸ்ட் கட் ஆகும் நிறைய டைம் சேவ் பண்ணலாம் அது அதுதான் சினிமாவில் அது ரொம்ப முக்கியம்னு நான் பார்க்குறேன் யாரோ காசு போட்டாலும் அந்த காசும் அந்த டைமும் நடிக்கிறவங்க டைமும் வேலை செய்கிறவங்க டைமும் சேவ் பண்ணணும் அதே சமயம் அந்த காசையும் நம்ம சேவ் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மாவீரனில் இப்போ பேசினவங்க எல்லாருமே கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க திஸ் ஒன் கேரக்டர் விட் இஸ் நாட் தேர் ஆன் ஸ்க்ரீன் பட் எப்போவுமே இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு வாய்ஸ் மட்டும் இருக்குது அந்த கேரக்டர் இம்பார்ட்டண்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அனாத வாய்ஸ் ஓவர் மாதிரி இல்லை ஸோ அந்த கேரக்டர் ஃபிசிக்கலி ப்ரெசென்ட் இல்லை பட் காமிக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு டைமிங் இருக்கும் இல்லையா Uh, it's not that easy as like two people just speaking and the dialogue must cut so it's not done. True, true. And this process is how it works. In the sense, whether someone else telling the dialogue, Vijay Sethi, whether the dialogue is telling the dialogue, and the reaction is how it works. Because there is a lot of actors who have a reaction and action.
என்ன கதன் வெளியில் தெரியக்கூடாது ரொம்ப சில ரொம்ப முக்கியமான சீன்ஸ்லாம் சிவா பிரதர் வில் ஹாவ் இயர் பீஸ் குட்டியாக இருக்கும் அது ஃப்ரேமில் தெரியவே தெரியாது நல்ல காதுக்குள்ளே போயிடும் அதில் வாக்கியில் வச்சு அவன் சொன்னான்னா கரெக்டான அந்த டைமிங்கில் அவர் ரியாக்ட் பண்ணுவார் இவர் சொல்லுவார் அஸ்வின் சொல்லுவான் எல்லாம் அஸ்வின் சொல்லுவோம் அந்த அந்த வாக்கி வந்து எனக்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் முக்கிய டீமில் ரொம்ப முக்கியமானவங்களுக்குலாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த டைமிங்கில் எனக்கு மூமெண்ட் இருக்குன்னா எனக்கு அந்த டைமிங் அந்த வாக்கியில் வரும் ஸோ அப்படி தான் கம்யூனிகேஷன் அந்த வாய்ஸ் எப்படி மேலேருந்து கேட்குதோ அது அஸ்வினோட வாய்ஸாக தான் எங்கள் ஷூட்டிங் இப்போ நீங்கள் சும்மா எடிட்லேருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அஸ்வின் வாய்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த அஸ்வின் தான் சொல்லியிருப்பான் அந்த மாடல் ஏட் பண்ணி கரெக்டாக அது ஆக்டர்ஸ்க்கும் எங்களுக்கும் அந்த சீனோட மூட் என்னங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஹியூமரான விஷ் இப்போ என்னதான் அந்த வாய்ஸ் வந்து ஒரே டோனில் இருந்தாலும் அந்த மூட் டிஃபர் ஆகும் சிலதான் பண்ணியாக இருக்கும் சிலதெல்லாம் கோவப்படுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே அஸ்வின் தான் பண்ணோம் அந்த வாய்ஸ் எல்லாமே அவனோட தான் நாங்கள் அதை கேட்டு தான் நாங்கள் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணோம் இது ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு அந்த வாய்ஸ் இருக்கு இவர் பேசுறாரு but again there is no physical presence of that voice and we don't know how it is going to come up avar appra mala dubbing panna poraaru so manasukula ivar solraaru but adu vande ivar vande exact ah acting idilla solanum avasiyam illai idu ipdi irukum avar elindar ninnar andha mari irukum but there is you play a lot with sivakarthikeyan's character and the time when he's just listening to and the action mudinjukapra and the psychiatrist scene a irukatum let in the bed la avar padathu parla so you play a lot with those shots very animated a irukum very or koyangal paathu enjoy and the stretch nalla irukum until unless he actually understands in the voice namak nalladhu panna nam kekkanu nu so on the aspect how was it to play did you have fun with that I really had a great fun. That's why I was doing it. I was doing a lot of shoot for a long time. Thanks for Which asking. Which part? The voice was coming to me and reacted to me. Okay, okay. That's why I was doing a lot of things. I was doing a lot of things. I was doing a lot of things. I was doing a lot of work out. Then, I was doing a lot of negative spacing. I was doing a lot of things. மேலே இருந்து வாய்ஸ் வருது அதை வந்து அவரால் அது என்னென்னே அவரால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல மேலே இருந்து திடீர்னு சத்தம் மட்டும் கேட்குதுன்னு அப்புறம் ஃப்ரேமிங்கும் மேலே நிறைய ஸ்பேஸ் வச்சு அவருக்கு என்ன காட்டணுமோ அதை மட்டும் காட்டலாம் அது மாதிரி சொல்லி ஒன்று ரெடி பண்ணோம் அதுதான் படத்தில் அந்த அவர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்து அவர் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு வாய்ஸ் கேட்டு அவங்க அம்மா இது பண்ணி அந்த இது போகிற வரைக்கும் இருக்கும் சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போகிற வரைக்கும் அது இருக்கும் நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த பக்கம் படுத்திருந்தாருனா இதுக்கு மேலே பெரிய நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அவர் எந்திரிச்சு உட்காந்தாருனா கண்ணு மட்டும் இருக்கும் அதுக்கு மேலே நிறைய நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அது ஒரு மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவனோட ஒரு ஆமாம் ஒரு விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷனை தான் பார்த்தோம் அது தட் ஒர்க்ட் ஃபார் மீ ஐ ஃபெல் தட் ஒர்க்ட் ஏன்னா ஸ்டோரி டெல்லிங்க்கு ரொம்ப நார்மலாக ரெகுலரான ஷார்ட்ஸ் வைக்காம இந்த இடத்துல நம்ம இப்படிலாம் ப்ளே பண்ணலாம் அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு அஸ்வினும் அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்தான் எனக்கு அவன் ஹி லைக் இட் அவனுக்கும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் தான் பிடிக்கும் அவன் சும்மா நார்மலாக அப்படி வச்சு எடுத்த பிடிக்காது ஸோ தட் ஒர்க்ட் ஸோ டைலாக்ஸ் ஓவர் விஷுவல்ஸ் சில விஷயங்கள் காமிக்கணும் சில விஷயம் பேசலாம் அதை பற்றி அந்த ஆஸ்பெக்ட் பிகாஸ் யூ ஹாவ் அ கிரேட் ரேப் அவுட் மடோன் அஸ்வின் அது எப்படி நீங்கள் யூ ஒர்க் அரவுண்ட் வித் இட் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாளிகைக்கு வராங்க மக்கள் மாளிகைக்கு வரும்போது இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் மியூசிக் ப்ளஸ்ஸின் மியூசிக் அகேன் ஃப்ரம் பாத் சங்கர் ஸோ ஒரு ஒரு சீனோட ஃபீலிங்ஸை வந்து எது எந்த கிராஃப்ட் மூலிமா ஹைலைட் பண் ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே சினாஜியாக தான் வருது பட் எந்த கிராஃப்ட்டு வந்து அது மோர் ஹைலைட் பண்ண பிகாஸ் இந்த சொன்ன ஷார்ட் வந்து மியூசிக் ஹைலைட் பண்ணிடுச்சு இந்த நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இந்த தட் தட் பேக்கினஸ் அது வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி ஹைலைட் பண்ணிச்சு அண்ட் சில விஷயத்தில் டைலாக்ஸ் அண்ட் காமெடி ஒர்க்ஸ் அவுட் வெல் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ஹவு டு யூ கைஸ் சே ஓகே இந்த சீன் திஸ் வில் பி மோர் திஸ் கிராஃப்ட் வில் பி மோர் எப்படி ஹவு டு யூ அது அது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த சீனுக்கே நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் வில் வி போத் வில் ஹாவ் அ சும்மா காமனான டேர்ம் எதுனா இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன சீனில் வந்து ஜுராசிக் பார்க் ஷார்ட் அப்படின்னு நான் ஷார்ட்டில் சொல்லுவேன் ஜுராசிக் பார்க் ஷார்ட் தான் நம்ம சாங்கோ அப்படின்னு நான் கேட்பேன் ஏன்னா ஜுராசிக் பார்க்கில் அந்த டைனோசரை காட்டுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க ரியாக்ஷன்லாம் காட்டிட்டு ஏன் இவங்க இவ்வளோ வியந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னு காட்டினா 
அவ்வளோ பெரிய டைனோசரை காட்டுவாங்க அப்போ அவங்க வா அது மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்களால அப்போ அவங்க பார்த்து ரசிக்கிற அளவுக்கு எதுவும் ஒரு பெரிய விஷயம் அங்கே இருக்குன்றது நம்ம மைண்டில் உட்காந்துடும் இல்லையா நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்தோ ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம் ஸோ ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல இந்த இந்த மூமெண்ட்ல இவங்க எல்லாரையும் காட்டினா இங்கே ஒரு நல்ல மியூசிக் வரப்போகுது இங்கேருந்து இவங்க எதை பார்க்குறாங்கங்கிறத காட்டணும்னா அப்போ வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதை வந்து மக்கள் என்ன மனநிலைமையில் பார்க்குறாங்களோ அந்த கேரக்டர்ஸ் என்ன மனநிலைமையில் பார்க்குறாங்களோ அந்த மனநிலைமையில் ஆடியன்ஸும் அந்த பில்டிங்கை பார்ப்பாங்கங்கிறது தான் ஐடியா ஸோ அதுக்கு நம்ம பில்ட் பண்ணுறப்போ இப்போ ஒரு அந்த ஆட்டோலேருந்து ஒருத்தர் இறங்குவார் அந்த பாய் ஒருத்தர் நிற்பார் அந்த அங்கே வசிக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்ப்பாங்க ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் அது வரும் வந்து எல்லாருமே வியந்து பார்ப்பாங்க அப்போ அம்மா அப்பா அம்மாவையும் ஒரு கூப்பிட்டு காட்டுவார் காமிச்சு பார்த்தா அம்மா எல்லாரும் பா எதையோ மேலே பார்க்குறாங்க அந்த பில்டு ஒன்று கொடுத்துட்டு கடைசியாக அவங்க இந்த பில்டிங் தான் பார்க்குறாங்கன்னு காட்டும்போது அது ஒரு சீம்லெஸ்ஸான ஒரு இமோஷனுக்குள்ளே போகுது இவங்க என்னென்னலாம் யோசிக்கிறாங்களோ அது நமக்கே வருது அப்போது இந்த மூமெண்ட் இருந்ததுன்னா இதுக்கேற்ற மியூசிக் ஒன்று வாசிப்பாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது அதை ரிதமிக்காக கொடுக்கணுங்கிறது தான் ஐடியா இது அஸ்வினோட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவன் சொல்லுவான் இது மாதிரி போகலாம் அது மாதிரி போகலான்னு ஸோ வில் வில் ஹாவ் அ டேர்ம் ஃபார் தேட் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸு இது இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது ஜுராசிக் பார் சீக்வன்ஸ் அது மாதிரி நாங்களே வச்சுப்போம் அதுக்கு அது மாதிரி டைட்டானிக் ஷாட்டு ஜுராசிக் பார்க் ஷாட்டு அப்படின்னு நாங்களே பேசிப்போம் அது மண்டேலாலேயும் இதே மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் காலையில் படத்தோட ஓப்பனிங்கில் காலையில் டாய்லெட் போகலான்னு ஒருத்தர் போயிருப்பார் அவரை கூப்பிட்டு வந்து எதுக்கு கூப்பிட்டு வராங்கன்னே தெரியாது எல்லாரும் வண்டி விட்டு இறங்குவாங்க வண்டி விட்டு இறங்கி பார்த்தா ஒரு டாய்லெட் அப்போ தான் அந்த டாய்லெட்டை ஃபர்ஸ்ட் டைம் காட்டும் அது கிட்டத்தட்ட சிமிலர் மேட்ரு தான் இது ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஸ்பேஸ் எங்களுக்கு தெரியும் என் என்னை விட அஸ்வினுக்கு நிறைய தெரியும் அஸ்வின் நிறைய நானே நிறைய விஷயம் விட்டாலும் அவன் தான் பார்ப்பான் இல்லை எனக்கு இந்த லென்த் வேணும் அது அப்போ தான் மியூசிக்லாம் பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுலாம் அவனுக்கு விஷனாகவே இருக்கும் இங்கே இது மாதிரி மியூசிக் வரப்போதுன்னு அவனுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவனுக்கு தெரியும் ஸோ நானே வந்து ஒரு மூமெண்ட்டை ஸ்லோ பண்ணாலும் இல்லை இல்லை நீ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணு எனக்கு மியூசிக் இவ்வளோ தான் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுலாம் அவன் சொல்லுவான் ஸோ அந்த ப்ராப்பர் விஷன் அவனுக்கு இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது எனக்கு அண்ட் யூ மென்ஷன் ஒன் நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் பார்க்குறீங்க மாவீரன் தவிர டு ப்ளே வித் நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் ஹவு இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் இட் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரேமில் வந்து எல்லா விஷயமும் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக இது இப்படி இருக்கணும் அதை இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த டு யூ ஹாவ் அ ரூல் பிரேக் ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் அண்ட் தென் வி பிரேக் அவர் ரூல்ஸ் அது இருக்குமா அண்ட் இந்த மாதிரி டு ஃபைண்ட் ஓன் செட் ஆஃப் எஸ்தட்டிக்ஸ் வித் இன் த ஃபிலிம்ஸ் அட் யூ ஷூட் அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் நாட் எவ்ரி ஃபிலிம் ஐ டூ திஸ் டிபெண்ட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி வி ஆர் வெயிண்ட் கம்யூனிகேட் அது இப்போ வந்து சிலதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஓடிஎஸ் வைக்கணும்னா அது ஓடிஎஸ் தான் வைக்கணும் அதை பிரேக் பண்ணி ஒன்று ஒன்று வச்சு நான் யாருன்னு காட்டுறேன்னு நம்ம அந்த மனநிலைமை பொதுவாகவே இருக்காது எனக்கு இருக்காது இப்போ இந்த இந்த ஷார்ட் ஓவர் த ஷோல்டர் வச்சா தான் நமக்கு ஒரு விஷயம் பேசுறது கம்யூனிகேட் ஆகும்னா நம்ம அது ஓவர் த ஷோல்டர் தான் வைக்கணும் அதை அதை நான் பிரேக் பண்ணி ஒன்று செம்மையாக வைக்கிறேன்னு நான் காட்டுறத அந்த ஷார்ட்டை பாராட்டுவாங்களே தவிர அது என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்கன்னு இது இப்போ இந்த படத்துலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து ஒரு சீன் ஒரு ஷார்ட் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக பாராட்டினாங்க அது எந்த ஷார்ட்னா அந்த சப்பலை திரும்ப வீட்டுக்கு கொடுக்க வரும்போது கீழே போட்டு ரெண்டு பேரும் குடிஞ்சிருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு பேர் ஃபேஸும் பாதி இது வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து அது ஒரு ஃப்ரேம்ல இவங்க ரெண்டு பேரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க பக்கத்து பக்கத்தில் அப்போ வந்து இவங்க ரெண்டு பேரோட மனநலமையும் ஒரே ஃப்ரேமில் காட்டணும் கட் பண்ணி காட்டக்கூடாதுங்கிறது என்னோட ஐடியா அதனால நான் அப்படி ஃப்ரேம் பண்ணேன் அந்த ஸ்பேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அதை வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு என்னென்னா எல்லாருமே அந்த ஷார்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த ஷார்ட்டில் அவங்கலாம் என்ன பேசிக்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கிறது அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்ற பயம் வந்துடுச்சு ஏன்னா ஷார்ட் நல்லா இருக்குன்னு ஷார்ட்டை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க என்ன பேசினாங்களோ அது என்ன பேசினாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு நான் சில பேர் கேட்டேன் ஆமாம் அவர் என்ன டைலாக் சொன்னார் அப்படின்னு என்கிட்ட திரும்ப கேட்டாங்க ஆமாம் இது அப்படிலாம் தோணுச்சு
இருக்கணும்னு பார்ப்பேன் அது இருந்தால் தான் கனெக்ட் ஆகுங்கிறது ஐடியா அதனால் நான் ரொம்ப எல்லா படத்துக்கும் இது மாதிரி குவர்க்ஸ்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன் ரொம்ப வித்தியாசமான காம்போசிஷன் இல்லை வித்தியாசமான மூமெண்ட்ஸ் எல்லா படத்துலையும் அதை வச்சுக்கணும்னு பார்க்க மாட்டேன் தேவை இவ இது வந்து ஒரு இன்டர்னல் கான்ஃப்ளிக்டாக ஒருத்தவனுக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேட்குதுங்கிறது பிரச்சனையாக இருக்குது இல்லை அங்கே நான் இதை பண்ணேன்னா அது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிற நம்பிக்கை இருந்தது அது அஸ்வின்க்கும் வந்து நம்பிக்கை அதனால நான் அங்கே பண்ணேன் இதை எல்லாத்துலேயும் நான் பண்ண மாட்டேன் சில இதெல்லாம் ஸ்டெயிட் ஃபார்வர்டாக சொல்லணும் அந்த ஸ்டெயிட் ஃபார்வர்டாக தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த புரிதல் ஓரளவுக்கு எனக்கு இருக்குது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் டேக் யூ பேக் டு த டைம் என் மாவீரனோட ஃபஸ்ட்டு க்ளிம்ஸ் ஷூட் பண்ணிங்க இல்லையா அது கைண்ட் ஆஃப் கம்ஸ் இந்த இதில் கூட இது வரும் ஸோ த மெனி திங்ஸ் அட் ஐ லைக் திஸ் அவர் பென்சில் கொண்டு வருவார் அந்த பென்சில் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அருவா கிடையாது அது இது கன் கிடையாது அந்த குட்டி பென்சில் வந்து டோர் பெரிய அருவால் கொண்டு வந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அவருக்கு பென்சில் தான் சாதாரண மனுஷனுக்குள்ளே பிஸ்டல்லாம் இருக்க சான்ஸ் இல்லை சினிமாட்டோகிராஃபி ஹேஸ் தட் பவர் டு மேக் திங்ஸ் லுக் பிக் ஆஃப் ஸ்மால் தன் தே ஆர் அந்த ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று இருக்குது ப்ராப்ளம் விச் யூ aimed for illaya adu varakkum or the and the in the sequence and the first and maaviran idu varumbodu glimpse varumbodu talavudi iconic look vanduchu illaya that red shirt and the mudi and the punk sort of hair and everything so cinematography has the power to do all this thing to make you revisit to iconic shots to remember those things to uchina vishayam perusa akkudu perusa vishayam chinna da akkudu adalla so in the uh, aspects how how important do you think uh, uh, the power that cinematography has over such things okay so in the iconic ana vishayam la thirumba pandradhu vandu romba subconscious level la nama mind la irukiradhu enakke theriyama edho or monirathram sir oda padathoda shot enakke theriyama na vechirva vechadukapporum na idhu yen idhu yen nama mind la namme ipdi vechonna kelvi varum nama indha padathula paathirukom la appdi solli ipo neenga netham uravanam la paathina there will lot of replica ஃப்ரம் இருவர் உயிரே நீங்கள் இப்போது சும்மா ரீவிசிட் பண்ணிங்கன்னா கூட அவ்வளோ இருக்கும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் நமக்கு வர்றது அப்படி தான் தளபதி ரெஃபரன்ஸும் அது வந்து ட்ரிபியூட் ஆஃப் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அது வந்து நல்லா இருக்குல்ல நம்ம அதை பண்ணலாம்ல அது இது எல்லா படத்துக்கும் பண்ண முடியாது எல்லா படத்து இந்த படத்துக்கு இந்த கெட்டப்புக்கு இந்த கேரக்டருக்கு அவருக்கு சூட் ஆகுது நம்ம அதை பண்ணுறோம் இது இது திரும்ப சிவா பிரதர் எந்த படத்துக்கு பண்ணுவாருன்னு தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணுறேன் அப்புறம் சின்ன விஷயத்த பெரிய விஷயத்த காட் காட்டுறது பெரிய அதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு எலமெண்ட்டு கதைக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணுது இப்போ அந்த பென்சில் தான் அந்த பென்சிலால் அவன் வரைஞ்சி இவ்வளோ நாள் ஏமாற்றிட்டு இருந்தான் அந்த பென்சிலை வச்சு அடித்து மூஞ்சு செஞ்சுலாம் கிழிச்சிருவான்ற நம்பிக்கையில் தான் ஆடியன்ஸ் இருப்பான் ஆனால் அங்கே போயும் அவன் அதை பண்ணாமல் அடி வாங்கிட்டு தான் வராங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய என்னென்னா இதை கூட கேட்க மாட்டியாடா அவன் தங்கச்சி விஷயம் இதை கேட்க மாட்டியான்னு ஒரு அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு இது வருது அது அதே தான் அம்மாவும் பேசுவாங்க அவர் அடி வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தட் ட்ரிகர்ஸும் டு கெட் ஆன் அந்த டாப் ஆஃப் த பில்டிங் அப்படியாவது இல்லை அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு பில்டப்க்கு தேவைப்படுது அது தேவைப்பட்டுச்சு அது அந்த பென்சில் பிடிச்சதெல்லாம் நான் எனக்கு ஷூட் பண்ணும்போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஒர்க் ஆச்சு இது போய் அவன் அடிக்கலான்னு போவான் ஆனால் அடி வாங்கிட்டு வருவான் ஆடியன்ஸ் ஏமாற போகிறாங்க அது ஒரு மாதிரி ஃபைட் நடக்க போதுன்னு நினைப்பாங்க ஆனால் ஃபைட் நடக்கல அது எல்லாமே தேட்டரில் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸோ அது நமக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன இன்ஸ்டிங்ஸ் தான் இந்த சின்ன சின்ன பொருளை பெருசாக காட்டுறது அந்த விஷயங்கள்லாம் அண்ட் மை லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஐ ஒன் ஆஸ்க் யூ இஃப் தேஸ் ஒன் திங் இன் சினிமாட்டோகிராஃபி லைக் நம்ம நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு டெக்னிக்கலி எவ்ரி திங் அண்ட் வெர் நவ் வி டைசெக்டிங் ஈச் ஃப்ரேம் இது இப்போது ஐ திங்க் மாவீரன் ட்ரே ட்ரெய்லர் வரும்போதே வந்து அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃபேஸ் ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த கொம்பு ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து பீப்புள் லவ் இட் ஸோ இஃப் தேஸ் ஒன் திங் அபவுட் சினிமாட்டோகிராஃபி அந்த ஃபீல் யூ வாண்ட் டு சி அ சேஞ்ச் இன்னும் இந்த விஷயம் நடக்கணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சம்திங் தட் யூ வாண்ட் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆகலாம் என்னவாக இருக்கும் அது ஓகே நிறைய நான் எனக்கு பர்சனலாக நிறைய இருக்குது பேசிக் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் ஒரு ஸ்டோரி டெய்லருக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறது தான் முதல்ல ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னோடய அதுதான் அதுதான் பேசிக் லெவல் ஏன்னா ஒரு டெரக்டர் தான் வந்து எல்லாரையுமே வந்து வழி நடத்தி
இப்போ நிறைய பேர்லாம் வந்து கதைக்கு தேவையில்லாமலாம் நிறைய கேட்பாங்க அது நமக்கு தெரியும் இந்த லெவல் இருந்தால் அது ஓ இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள்லையும் நமக்கு தெரியும் பட் அதெல்லாம் மீறி நம்ம வந்து இல்லை இல்லை நான் இது ரொம்ப ரொமான்டிசைஸ் பண்ண போகிறேன்லாம் சொல்லி விஷுவலாக எனக்கு நல்லா இருந்தால் போதும் கதை சுமாராக இருந்தாலும் ஓகே அது மாதிரி ஒரு டைரக்டர் சொல்லும்போது நம்ம நமக்கு வந்து என்ன சோரியல் கிடைக்குதுன்னு நம்ம பண்ணிக்கலான்னு நம்ம பண்ணிடுவோம் ஆனால் அது என் ஆஃப் த டே அது தேட்டரில் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா அது வந்து அவங்கள தான் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது இல்லை ஸோ என்னோடய பர்ஸ்பெக்டிவில் கதை சொல்ல வரவங்க அந்த விஷுவலை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதை பார்க்கணும் அது அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இருக்கிற ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ விஷயங்கள் கண்டென்ட் நமக்கு படிக்க கிடைக்குது எல்லோரும் படிச்சுட்டு வராங்க அதே மாதிரி ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் சைட் ஆஃப் த இதுவும் இப்போ வந்து எனக்கு அருண் வந்து அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்தார் ப்ரொடியூசர் அருண் விளையாடுறதுக்கு அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்தார் அவரே வந்து கேட்டே இருப்பார் ஸோ வாட் எவர் நாங்கள் நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு எனக்கு ஒரு பத்து லைட் வேணும்னு கேட்டால் அந்த லைட் எடுத்து நாங்கள் வீட்டுக்கு போக போகிறது இல்லை அந்த லைட் வச்சு படத்துக்கு ஷூட் பண்ணி படத்தில் தான் அது வரப்போகுது ஸோ அது சில சில இடத்துல நமக்கு அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட பேசி லைட் வாங்கி ஷூட் பண்ணுறதே வந்து ஏதோ நான் ஏதோ பண்ணிக்க போகிறேன் எனக்காக நான் ஏதோ கேட்க அது மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் பீப்புள் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது தேவையில்லாமல் யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை தேவையில்லாமல் அதை வாங்கி வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மாறணும் இது எங்கே மாறும்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து தெர் பி நம்ம ஊரில் இருக்கிற எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ்னு இருக்காங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்னால் நம்ம ஊரில் இருக்கிற டேர்ம் வேறு அவங்க வெறும் வரவு செலவு என்னன்னு தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசருங்கிறவர் வந்து ஸ்கிரிப்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டில் எவ்வளோ செலவு பண்ணும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் இவ்வளோ செலவு பண்ணால் தாங்கும் இவ்வளோ செலவு பண்ணால் தாங்காது அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து ஏஸ்தட்டிக்காக இவ்வளோ தேவைப்படுது அப்போ ஒரு இதை டிமாண்ட் பண்ணுற சினிமாட்டோகிராஃபி தேவை அதை டிமாண்ட் பண்ணுற சினிமாட்டோகிராஃபர் யார் அவன் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குகிறான் அவன் என்ன செலவு பண்ணான் இதுக்கு முன்னாடி படத்தில் அவன் இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறான் அப்போ இந்த கதைக்கு அவன் கொடுத்தா தாங்குவானா மாட்டானா இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் வந்து அப்ரோச் பண்ணோம் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபரை இது வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் கம்மி ஸோ வந்து அது வந்து அதெல்லாம் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் சைடில் இருக்கிறவங்களும் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களும் அந்த செலவு பண்ணலாமா கேக் ஆனால் அவுட்புட்டாக வரும்போது தளபதி மாதிரி இருக்கணும்னு நினப்பாங்க ஆனால் நமக்கு அதுக்கான இது நமக்கு கிடைக்காது இல்லை அது அதுவும் இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அண்ட் இதெல்லாம் மிஸ்யூஸ் பண்ணுற சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸும் அதை அதை வந்து கொஞ்சமாச்சு இப்போ நானே அது மாதிரி தப்பெல்லாம் மாவீரன்ல ஒன்று ரெண்டு பண்ணியிருக்கேன் மிஸ்யூஸ்னால் எனக்கு மறந்துடுவேன் ஒரு நாலு லைட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இன்றைக்கி அதை ஹைதராபாடுக்கு அனுப்பிட்டேன்னா அதில் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சேவ் ஆகும்னா அதை மறந்துடுவேன் பசங்களும் ஞாபகப்படுத்த மாட்டானுங்க இருக்கிற வேலையில் விட்டுருவானுங்க ஸோ மேபி அன்றைக்கி ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் நான் சேவ் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் இது மாதிரி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதையும் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணும் நம்ம கொடுக்க நம்ம கேட்குறலாம் கொடுக்குறாங்கன்னு கண்டதை நம்மளும் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கூடாது ஸோ இது இதெல்லாம் தான் மற்றபடி எல்லாருமே டேஸ்ட் வைஸோ இல்லை அவங்களுக்கு இருக்கிற சென்ஸ் வைஸ் எல்லாருமே இப்போ நம்ம செம்மையாக பண்ணிருக்காங்க செம்மையாக பண்ணிருக்கோம் முக்கியமாக இதுக்கப்புறம் வரப்போகிறவங்க கிட்ட என்ன வேணும்னா சின்சியாரிட்டி தேவை இப்போது எனக்கு அப்புறம் வர அசிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்காங்க என்னோட டீம்லாம் இருக்காங்கன்னா தி ஆர் கெட்டிங் லாஸ்ட் வித் த மொபைல் ஃபோன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பர்சனலாக அது வந்து ரொம்ப ஒரு எல்லாமே எல்லாருமே ஃபோனுக்குள்ளே அடங்கிட்ட மாதிரி ஆகிட்டானுங்க வாங்கடா வெளில வந்து பேசுங்கடா பழகுங்கடானா வரமாட்டானுங்க அது தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் இதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷன் கிட்டே இருந்து எவ்வளோ சின்சியராக இருக்க முடியுமோ எவ்வளோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு என்ன தேவை அவங்கக்கிட்ட நான் போனால் என்ன கற்றுப்பேன் நான் எப்படி வேலை செய்வேன்னு தெரிஞ்சு ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா will be even more better for them and for me also great um thank you thank you so much it's lovely conversation thank you and best wishes thank for you. all your upcoming projects thank you so thank much you. thank you